Uma ação conjunta do Ministério Público, a Depará e a Polícia Civil interditou um matadouro clandestino em Breu Branco. O matadouro clandestino funcionava neste pequeno barraco na Vila de Placas, no Pitinga, zona rural do município de Breu Branco, no sudeste paraense. Após denúncias, o estabelecimento foi interditado através de uma ação conjunta do Ministério Público, a Deparar e a Polícia Civil. Tratou-se de uma operação conjunta entre o Ministério Público, a Polícia Civil e uma autarquia, é, a Deparar, que receberam a denúncia anônima de que na Vila das Placas existiria um local de abate irregular de animais. Esses animais estavam sendo abatidos de forma irregular, sem qualquer é, princípio básico ou cuidado básico com a higiene, e estariam sendo vendidos nas pró na própria Vila das Placas pelos açougues locais. Nos dirigimos até o local e, para nossa surpresa, flagramos, chegamos no momento em que estava sendo abatido um animal. E aí podemos constatar a total falta de qualquer cuidado com a higiene, com a limpeza. As carcaças dos animais ficavam lá, urubus, cachorros, gatos, couros de muitos outros animais. E nessa, neste momento estava chegando o dono do animal, que também era o proprietário do açougue, da Vila das Placas, que iria vender o um animal. Um animal abatido foi encontrado no matadouro. José Justino Ferreira, proprietário do estabelecimento clandestino, afirmou estar consciente da irregularidade. O matadouro funcionava há muito tempo, aí depois fechou. Aí, como não levava carne, se não tinha como levar carne daí do frigorífico para lá, aí eles continuam matando de novo. Mas hoje esse boi foi morto lá, foi funcionando um gado do, do meu companheiro, Aí eu dei o boi para nós aproveitar. Só que eu fui aproveitar lá no, no matador. Um lugar não, um bezerro. Aí chega a, a equipe da, da, da saúde lá e aconteceu isso. José Justino foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco, onde prestou depoimento. O senhor Justino, ele também foi encaminhado à delegacia. Ele será ouvido. A princípio, não identificamos uma situação flagrancial ao senhor Justino pois muito embora ele estivesse abatendo o um animal no momento da nossa chegada, a verdade, aliás, os indícios nos mostram que este animal não seria exposto à venda. Seria uma forma de pagamento por um trabalho que o senhor Justino, seu filho e mais duas ou três pessoas é, teriam efetuado para o senhor Valdir. Raimundo Valdir de Araújo, dono do animal, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele comercializava carne clandestina no açougue dele na própria comunidade. O proprietário é, do estabelecimento comercial do açougue foi preso em flagrante delito, está recolhido na nossa delegacia. Vamos comunicar o APF e ficará à disposição da justiça. Cerca de 200 quilos de carne e quase 400 quilos de couro bovino. Para a equipe de inspeção da Depará, são muitos os riscos de contaminação da carne consumida. Verificamos que estava sendo abatido um animal sem inspeção sanitária e sem as mínimas condições de higiene. E isso tá, pode acarretar é, doenças para o consumidor desse produto, né? como brucelose, tuberculose e outras doenças, infectos contagiosas. E nós pegamos e aprendemos o produto, é, inutilizamos e será destruído. Agora, de qual forma ele será destruído? Ele vai ser incinerado em, em forno crematório, é, em, um, em uma caldeira de uma graxaria. Sem nenhuma estrutura e a falta de higiene, coloca em risco a saúde da população. Esse tipo de matadouro é considerado preocupante no interior do Estado. Ela é muito preocupante no Estado todo. Né? E então, é, na localidade, possivelmente existam outros é, estabelecimentos clandestinos que devem ser é, denunciados, né? para que nós possamos estar indo até o local e desarticulando esse local. Vamos à 